அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஃபாய்ஸா இன்றைக்கி காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கலர்ஃபுல்லான பிரியாணி பிரியாணினாலே ஒரு கிரேஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பிரியாணி வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் காயல் சமையலையும் நிறைய வெரைட்டி பிரியாணி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பிரியாணி வேறுபட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான பாம்பே பிரியாணி ஸோ இதில் மட்டனில் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் செய்ய போகிறோம் பிரியாணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி காயல் சமையல் பகுதியை முத முதலாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம் பாம்பே மட்டன் பிரியாணி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்தது தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்ப்போம் பச்சை மிளகா தேவையான அளவுக்கு ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் வெங்காயத்தை நீட்டை நீட்டமாக நறுக்கி வச்சிங்க அதே மாதிரி திராட்சை முந்திரி பருப்பு இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் கறி வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல இளங்கறியாக பார்த்து ஓரளவு மீடியம் சைஸான கறியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் போக நார்மலாக என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் கரம் மசாலா பொருட்கள் தனி மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் மஞ்சத்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்ச பழம் தயிர் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தை எடுத்துங்க ஸோ இதில் மட்டனை நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம வேக வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பாம்பே பிரியாணியோட ஸ்பெஷல் நம்ம ஹைதராபாதி ஸ்பெஷல் மாதிரி தான் அது ஸோ மட்டனை நல்லா இளங்கறியாக பார்த்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக எடுத்துங்க அதில் தயிர் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆற தேவைக்கு தனி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் தனியா பவுடர் தேவையான அளவுக்கு உப்பு பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து உங்கள் கார தேவைக்கு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இது கூட உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கினது அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறோம் தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்ல விரவி வச்சுடுங்க இது கூட நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் அதையும் வந்து நல்ல கையால் நொறுக்கி விட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுருங்க ஸோ ஒரு கால் கப்லேருந்து அரை கப் அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் நம்ம பொறிச்ச இந்த ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ்க்கு சேர்த்த எண்ணெயே கூட இதில் விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் குக்கிங் ஆயில் அதையும் விட்டு நல்ல விரவி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் இதை ஊற வச்சுடுங்க ஓவர் நைட் ஊறினாலும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைடில் ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இன்னொரு பகுதியில் நம்ம அரிசியை ஊற வைக்க போகிறோம் இதுக்கு பாஸ்மதி அரிசி தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு மூணு தண்ணி அலசிடுங்க அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் நல்லாவே ஊறட்டும் இது பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி நல்ல ஊறி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல ருசி கொடுக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ ராவா நம்ம சேர்க்கக்கூடிய கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை கொத்தமல்லி இலை புதினா பச்சை மிளகா ஷாஜீரா இதுக்கு தான் வாசனை கொடுக்கக்கூடியது இப்போது கருப்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் பெரிய பாத்திரத்தில் நல்ல தண்ணி கொதிக்கட்டும் கொதிக்கும் போது அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் நல்ல உப்பு சுல்லுன்னு இருக்கணும் ஸோ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் விட்டு நம்ம இதில் ஊற வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்தடலாம் இதில் அந்த கரம் மசாலாவோட வாசனை ஃபுல்லாக இறங்கணும் அதனால் இதில் நீங்கள் சில பேர் வந்து அந்த பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் வர வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு துணியில் முடித்து போட்டு கூட வச்சிடலாம் இல்லைன்னா இந்த மசாலா வாடை ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியை போடலாம் இது வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக்காக இருக்கணும் ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாமே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதை லேயர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேயருக்கு கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறது கலர் கலராக இருந்தால் தான் பாம்பே பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நம்ம ஒரு க்ரீன் கலர் எல்லோ ரெட் கலர் சாஃப்ரான் இதை எல்லாத்தையுமே பாலில் கலந்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இது கலர் பவுடர் தான் நல்லாயிருக்கும் எசன்ஸ் போட்டிங்கன்னா வாசனை மாறிடும் இப்போ டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மட்டனுக்கு மேலே நம்ம அரிசியை லேயர் பண்ண போகிறோம் மட்டன் வந்து இளங்கறியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்
பாத்திரத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு லேயரில் நம்ம பு பிரித்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அதுக்கு மேலே பொரு கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதுக்கப்புறம் கலர் கலராக நம்ம லேயர்ஸாக நம்ம கடைசியாக தான் தூவ போகிறோம் ஸோ இந்த பாம்பே பிரியாணியோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே இந்த லேயர்ஸில் கலர் கலராக இருக்கிறது சாப்பிடும்போதும் பார்க்கும்போதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் நம்ம இதில் கலர்ஸ் சேர்க்குறோம் பால் சேர்க்குறதுனால உங்களுக்கு கலர்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிரித்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயும் அதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஊற்றிடுங்க சுற்றி வர அப்போ தான் வந்து கீழே வரைக்கும் எண்ணெய் இறங்கும் இதில் ஒரு பாதி எலுமச்சை பழம் ரோஸ் வாட்டர் இதுவும் வாசனைக்காக ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு எடுத்து சுற்றி வர ஊற்றி விட்டுடுங்க ஸோ எப்போதுமே பிரியாணி செய்யும் போது மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுடுங்க கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம மூடி வச்சு அடுப்பில் தம்மில் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம வைக்க போகிறோம் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் வந்து நல்ல அடிகணமான பாத்திரமாக இருக்கணும் ஒழுங்கான பாத்திரம் இருந்தால் தான் பா பிரியாணி அடிப்பிடிக்காது அதே மாதிரி அடுப்பும் வந்து நல்ல தணல் நல்ல பெருசாக எரிஞ்சால் தான் அது ஈவனாக எல்லா இடமும் குக் ஆகிட்ருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நான் அடுப்பில் வந்து டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தவாவில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து காற்று வெளியில் போகக்கூடாது அதனால் உங்களுக்கு டைட்டானதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கோதுமை மாவெல்லாம் போட்டு சீல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மூடி ஓரளவு டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மேலே வந்து ஒரு கிளாத்தை போட்டு நம்ம மூடிடலாம் கிளாத்தோ அல்லது ஃபாயில் பேப்பர் அந்த மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் இந்த துணியை போட்டு நம்ம மூடுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரம் வந்து இதில் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கும் ஸோ அந்த மூடியில் உள்ள ஈரம் இறங்குனிச்சின்னா பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்டுட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் துணி போட்டு கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே வந்து குக் பண்ணுங்கள் அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுட்டு இப்போ ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு அடுப்பு சிம்லேயே தான் இருந்தது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு மசாலா வாசனை உங்களுக்கு அப்படியே நல்ல வரும் பிரியாணியோட மனம் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் மெதுவாக இந்த மாதிரியான கரண்டியிலேருந்து வச்சு அடிப்பக்கத்துலேருந்து கிண்டி விடணும் ஸோ அது சைட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணுமே தவிர நடுவில் போட்டு கிளறக்கூடாது இப்போ நம்ம பே மட்டன் குக் ஆகிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ப இதே வேண்டாம் ஸோ பாத்திரம் சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டென்ஷனுமே இருக்காது நல்லா குக் ஆகிருக்கும் ஸோ சுவையான பாம்பே பிரியாணி நமக்கு சுட சுட ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே வச்சு சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் பண்ணக்கூடிய பிரியாணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணணும் கீழே தவா வச்சுட்டு மேலே சட்டியை வைக்கும்போது அடி பிடிக்காது ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எந்த ஒரு அடியும் பிடிக்காமல் சூப்பராக உதிரி உதிரியாக நமக்கு பிரியாணி வந்திருக்கு சுவையான சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய பாம்பே பிரியாணி நவாப் பிரியாணி அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு காஞ்ச திராட்சை அதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ சுவையான பாம்பே பிரியாணியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ரெசிபியை கூட ஷேர் பண்ணவங்க காயல்பட்டினத்தில் இருக்கிற பஷீர் மாமா தான் எங்கள் ரிலேஷன் இவங்க சூப்பராக பாம்பே பிரியாணி செய்வாங்க அவங்க மெத்தடில் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுருக்கேன் சூப்பரான எம்இ பிரியாணி கலர்ஃபுல்லான பிரியாணி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி